أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيرز أميد هيك ياب سب خيريت سهونجي آج هم بي ال اغروال كي بوك پروگرامد ستاتستكس کا لكشر نمبر فور چپٹر نمبر فائف مير اوف ڈسپرجن سکیونس ان کارٹاسس کا بناتي هي جس میں question number 61 سے لے کر question number 80 تک MCQ صالف ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آتے ہیں question number 61 کی طرف for a negatively skewed distribution the correct inequality is اگر distribution negatively skewed ہے تو correct inequality کون سی ہے A میں ہے mode is less than median B میں ہے mean is less than median جبکہ C میں ہے mean is less than mode and D me hai none of the above اگر آپ اس inequality کو دیکھ لیں negative skewed distribution کے لئے ہمارے پاس mean is less than median and median is less than mode یہ inequality ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ negative skewed distribution کے لئے ہوتا ہے جبکہ positive skewed distribution کے لئے ہمارے پاس ہوتا ہے mean is greater than median and median is greater than mode ٹھیک ہے so ہمارے پاس options میں دیا گیا ہے median is less than mode and main is less than mode ٹھیک ہے اور جو option A ہے اس میں mode less than median دیا گیا ہے تو وہ تو wrong ہو گیا اب median less than mode بھی correct ہے اور main less than mode بھی correct ہے لیکن best option کونسا ہے main is less than mode main is less than mode is the best option کیونکہ باقی دونوں جو ہے یعنی option C اور option B جو ہے یہ دونوں correct ہے ٹھیک ہے option B کو دیکھ لیں option B میں ہمارے پاس ہے mean is less than median ٹھیک ہے option A wrong ہے کیونکہ اس میں mode less than median دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن option B بھی correct ہے mean is less than median یہ بھی wrong نہیں ہے اور option C بھی correct ہے لیکن ہمارے پاس best option جو ہے وہ ہے option C ٹھیک ہے تو option C جو ہے وہ answer ہو گیا question number 62 for a positive skewed frequency curve the inequality that holds is اچھا اگر positive skewed distribution ہے تو option A میں ہے q1 plus q3 is greater than 2q2 option B میں ہے q1 plus q2 is greater than 2q3 option C میں ہے q1 plus q3 is greater than q2 اور option D میں ہے q3 minus q1 is greater than q2 for asymmetrical distribution we know that beta1 equal to alpha3 which is equal to gamma1 which is equal to 0 which implies that q3 plus q1 is equal to 2 q2 and p90 plus p10 is equal to 2 p50 and d9 plus d1 is equal to 2 d5 یہ تو اس صورت میں ہوگی جب distribution symmetrical ہو ٹھیک ہے اگر symmetrical نہ ہی ہو positively skewed ہو یا negatively skewed ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے if q3 plus q1 is greater than 2q2 then the distribution is positively skewed ٹھیک ہے اگر q3 اور q1 کی value آپ جمع کر لیں اور یہ greater than 2q2 آئے گیا تو آپ کا distribution جو ہے وہ positively skewed ہے کیوں؟ کیونکہ اگر q3 اور q1 کی value جو ہے q3 کی value جو ہے وہ بڑی آئے گی اپنی جو normal distribution کے لیے q3 کی value جو ہونا چاہیے اس سے یہ value بڑی آئے گی symmetric کے لیے تو یہ relation ہے کہ q3 plus q1 is equal to 2q2 ہوگی بلکل exact یہ ہی ہوگی ٹھیک ہے اگر ان دونوں کی سم کی ویلیو 2Q2 سے بڑی آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا distribution جو ہے وہ positively skewed ہے ٹھیک ہے یعنی Q3 کی ویلیو جو ہے وہ بڑی ہے اپنے حد سے اس لئے آپ کیا جو answer ہے اس side والا left side والا Q3 plus Q1 والا وہ بڑا آ گیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس positive skewed distribution کے لئے جو correct relation ہے وہ یہ ہے کہ Q1 plus Q3 is greater than 2Q2 یعنی option A جو ہے وہ correct option ہے ٹھیک ہے question number 63 for a negatively skewed frequency distribution curve 
द थर्ड सेंट्रल मोमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट यानी जिसको हम म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री और म्यू फोर से रिप्रेजेंट करते हैं तो म्यू थ्री की वैल्यू ग्रेटर जीरो से ग्रेटर होना चाहिए बी में है जीरो से लेस होना चाहिए सी में है म्यू थ्री की वैल्यू जीरो के बराबर होना चाहिए और डी में है म्यू थ्री डज नाट एग्जस्ट ठीक है अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव स्क्यूड है ठीक है तो वी नो दैट बीटा वन इज इक्वल टू म्यू थ्री डिवाइड बाई म्यू टू पावर थ्री अंडर द स्क्र रूट ठीक है ये तो हम सब जानते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर इसकी वैल्यू थ्री के बराबर आ गया तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है अगर ग्रेटर देन थ्री है तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है और अगर लेस देन थ्री है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है दैट इज बीटा वन इक्वल टू जीरो सॉरी थ्री के नहीं बल्कि जीरो के बराबर अगर जीरो के बराबर आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन सेमेट्रिकल है अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड है और अगर बीटा वन की वैल्यू लेस देन जीरो आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है ठीक है अब अगर बीटा वन की वैल्यू जीरो से लेस आती है तो ये निश्चित्री है यानी ये जरूरी है कि म्यूथ्री की वैल्यू भी जीरो से लेस हो क्यों अगर आप इस फार्मूला को देख ले तो इस फार्मूला में हमारे पास म्यूटू जो है उस पर क्यूब लिया गया है और स्क्वायर में भी लिया गया है लेकिन म्यूटू की वैल्यू जो है वो एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर से लिया गया है मतलब उसकी वैल्यू स्क्वायर में है ठीक है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी निगेटिव नहीं आ सकती म्यूटू की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी लेकिन म्यूथ्री जो है वो एक्स माइनस बार होल पावर थ्री है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है ठीक है तो म्यूटी म्यूथ्री की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आपके पास बीटा वन की वैल्यू भी नेगेटिव आ सकती है ठीक है तो ये जरूरी है कि म्यूथ्री की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो हो यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी For asymmetrical distribution, the coefficient of skewness अच्छा अगर distribution symmetrical है तो coefficient of skewness क्या होना चाहिए यह तो वैसा भी बताया गया है कि coefficient of skewness है ठीक है यानी बीटा वन है लेकिन एल्फा थ्री से हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं यानी एल्फा थ्री भी इसके लिए यूज होता है बीटा वन भी यूज होता है और एल्फा थ्री भी यूज होता है अगर एल्फा थ्री यूज नहीं होता यूजली तब भी इन्होंने तो कोफिशेंट ऑफ स्क्यून इसके बाद की है यह जो भी सिंबल इन्होंने यूज किया है कोई बात नहीं है ठीक है तो सिमेट्र के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास अल्फा थ्री या बीटा वन की वीडियो जो है वो थ्री होना चाहिए यानी सॉरी जीरो होना चाहिए ठीक है अल्फा थ्री की वैल्यू जीरो होना चाहिए तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है यह भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर करल पियरसन मैयर ऑफ स्क्यूनस अल्फा थ्री एक विच इज इक्वल टू मेन माइनस मोड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविजन कारल पियर्सन ने इसको अल्फा थ्री से रिप्रेजेंट कर दिया है बीटा वन भी यूज कर सकते हैं हम और गेमा वन भी यूज कर सकते हैं अगर अल्फा थ्री की वैल्यू जीरो है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है अगर अल्फा थ्री की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है और अगर लेस देन जीरो है तो नेगेटिवली स्क्यूड है ठीक है तो इसलिए हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिमेट्रिकल है इसलिए अल्फा थ्री की वैल्यू जीरो ही जीरो ही होगी ठीक है क्वेश्चन नंबर फॉर अलेप्टोकार्टिक फ्रीक्वेंसी कर्फ द मैयर ऑफ कार्टासिस अच्छा अब यह कार्टासिस की बात हो रही है तो कार्टासिस के लिए अगर आप को पता है तो कार्टासिस के लिए हमारे पास जो वैल्यू है बीटा टू की वो थ्री के बराबर होती है ठीक है क्योंकि यह इन्होंने अल्फा फोर यूज किया है तो अल्फा फोर से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई बात नहीं है ठीक है तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन मेजोकार्टिक है यानी इसका जिसका जो शेप है वो तकरीबन नॉर्मल की तरह है तो उसके लिए हमारे पास बीटा टू या अल्फा फोर की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली थ्री के बराबर होने चाहिए अगर लेप्टोकार्टिक है यानी नॉर्मल से थोड़ा जो है लंबाई में ऊंचा हो हाइट में ऊंचा हो ठीक है तो फिर बीटा टू या अल्फा फोर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए और अगर लेस हो यानी हाइट में कम हो नॉर्मल से थोड़ा तो उसको हम फिर जो बीटा टू या अल्फा फोर की वैल्यू है फिर वो थ्री से लेस होना चाहिए तो इसलिए हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट कार्टक है यानी नॉर्मल से थोड़ा ऊंचा है 
तो इसलिए हमारे पास थ्री की एल्फा फोर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए या बीटा टू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स इन केस ऑफ अ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशन बिटवीन मेन मीडियन एंड मोड दैट होल्ड इज पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने पहले क्वेश्चन में भी बता दिया कि मेन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होता है यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड है तो मेन मीडियन से ग्रेटर होगा और मीडियन मोड से ग्रेटर होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इफ अ मोडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज मेन थर्टी एंड मोड थर्टी सिक्स द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज अच्छा अगर डिस्ट्रीब्यूशन मोडरेटली स्क्यूड हो तो कहते हैं कि आपके पास मेन की वैल्यू भी दिया गया है और मोड की वैल्यू भी दिया गया है तो मीडियन की वैल्यू क्या होना चाहिए तो मोडरेट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन बन जाता है मेन माइनस मोड विच इज इक्वल टू थ्री इंटू मेन माइनस मीडियन मेन और मोड की वैल्यू अगर फुट कर ले तो थर्टी माइनस थर्टी मीडियन अब इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो इससे आता है थ्री मीडियन इज इक्वल टू सिक्स सिक्स एंड मीडियन इज इक्वल टू ट्वेंटी टू यानी मीडियन की जो वैल्यू है वो ट्वेंटी टू के बराबर आएगी अब इन ऑप्शन में ए में है थर्टी बी में है ट्वेंटी टू और सी में है थर्टी टू जबकि डी में है नान ऑफ द अबाउथ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी हो गया लेकिन किताब वालों ने जो करेक्ट ऑप्शन दिया है वो है सी हो सकता है उन्होंने जो प्रंटिक वाला है उनसे ये गलती हो गई हो कि उन्होंने सी में ट्वेंटी टू लिखा गया हो बुक वालों की तरफ से लेकिन प्रिंटिंग वालों ने थर्टी टू लिखा है यानी टू की जगह थ्री लिखा है तो इसलिए उन को यानी प्रिंटिंग वालों को ये पता तो नहीं है कि इसकी करेक्ट ऑप्शन है या रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ प्रिंट किया हुआ है बुक को तो ये 22 अगर है तो फिर ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट है लेकिन अगर ये 32 है तो फिर ये रॉन्ग है इसलिए हमारे पास यह ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया ठीक है क्वेश्चन नंबर 68 इफ अ मोडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 40 एंड मीडियन इक्वल टू 30 द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये भी उसी तरह सॉल्व होता है जैसा कि पहले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 67 या 66 नंबर क्वेश्चन जो था और इससे जो करेक्ट आंसर आता है वो है 10 यानी मोड की वैल्यू 10 आएगी तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया ये आप खुद सॉल्व करें ठीक है क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन में कहते हैं फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर थर्टी एंड सेवेंटी Also, its coefficient of skewness is 0.6. The median of the frequency distribution is अच्छा हमें questions में क्या क्या दिया गया है Q1 वन भी दिया गया है और क्यू थ्री भी दिया गया है जबकि स्क्यूनस का कोफिशेंट भी दिया गया है लेकिन क्यू टू की वैल्यू नहीं दी गई है यानी क्यू टू जो है वो मीडियन के बराबर होता है हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होता है कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनस के लिए एल्फा थ्री या जे या स्क्यूनस एस कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू क्यू टू डिवाइड बाई क्यू थ्री माइनस क्यू वन ये हमारे पास फार्मूला है ठीक है स्क्यूनस के लिए क्वेश्चन ऑफ स्क्यूनस फाइन करने के लिए क्वेश्चन ऑफ स्क्यूनस जीरो पॉइंट सिक्स है क्यू थ्री सेवेंटी फाइव है क्यू वन थर्टी है माइनस टू क्यू टू डिवाइड बाई सेवेंटी फाइव माइनस थर्टी हो गया अगर इसको आप सॉल्व कर ले तो इससे आता है टू क्यू टू इज इक्वल टू सेवेंटी एट एंड क्यू टू की वैल्यू आ गया थर्टी नाइन और क्यू टू जो है वो मीडियन ही होता है ठीक है ये तो हम सब जानते हैं तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू जो है वो थर्टी नाइन आ गया यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी इफ द मीन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर सिक्सटी फोर्टी फाइव एंड माइनस जीरो पॉइंट फोर रेस्पेक्टिवली मेन की वैल्यू स्टैंडर्ड डिविशन की वैल्यू और कोफिशन ऑफ स्क्यूनस की वैल्यू दी गई है द मोड ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज तो कहते हैं कि इसका मोड क्या होना चाहिए ठीक है तो मोड फाइन करने के लिए हम अगर इस रिलेशन को यूज कर लें 
mean is equal to 60 standard deviation is equal to 45 skewness uh, coefficient of skewness is equal to minus 0.4 and mode is equal to what so coefficient of skewness we can also find kar sakte hai ki mean minus mode divided by standard deviation mean or standard deviation ki value agar aap put kar le to aapke paas ye wala relation ban jayega ye formula aayega mode ki value jo hai wo 78 aayegi theek hai to hamare paas mode ki value jo hai wo 78 ho gaya aur 78 hai option number c mein yani option c is the correct option theek hai question number 71 for a moderately skewed distribution, the empirical relation between mean, median, and mode is. So mean, median, or mode ka jo relation hai wo ye hai ki 3 into mean minus median is equal to mean minus mode. Yeah, more mean minus mode is equal to 3 into mean minus median. Hamne pehle ek question mein bhi relation use kya hai, thik hai? To option C jo hai wo correct option hai. Question number 72. If the first quartile Q1 is equal to 15 and the third quartile Q3 is equal to 25, the coefficient of quartile deviation is Q1 or Q3 ki values de gai hai, to coefficient of quartile jo hai, wo kya hai, thik hai? To coefficient of quartile hum isi tarikhe se find kar sakte hai. Q1 ki value 15 hai, Q3 ki value 25 hai, coefficient of quartile deviation jo hai, wo Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 hai. Agar aap will use put kar le, to isi hai ga 10 by 40 which is equal to 1 by 4. To 1 by 4 humare paas option number B mein hai. Yine B option is the correct option. Thik hai? Question number 73. If the first quartile Q1 is equal to 20 and the third quartile Q3 is equal to 50. The quartile deviation is what to coefficient of quartile deviation ke baad thi question number 72 me 73 me just quartile deviation ke baad ho rahi hai to quartile deviation jo hai wo humare paas barabar hota hai Q3 minus Q1 divided by 2 iski barabar hoti hai to Q3 minus Q1 se kya aayega 30 aayega aur divided by 2 so divide by 2 is 15 answer a gaya yani b option jo hai wo correct option hai theek hai ye to easy hai isliye humne isko solve nahi kiya hua hai wah just on zubani humne bata diya question number 74 for a negatively skewed distribution the correct relation between mean median and mode is negatively skewed distribution hai theek hai negative skewed अगर नेगेटिव स्क्यूड है तो मीन इज लेस देन मीडियन होगी और मीडियन इज लेस देन मोड होगी यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड ठीक है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 75 में हमारे पास है इफ द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन M0 is equal to 16. M0 ya M0 se hum isko represent karte hai aur pronounce karte hai M0. Thik hai? So M0 is equal to 16 and its mean X bar is equal to 16. The median of the distribution is. Kehte hai ki agar mid mode ki value 16 hai, mean ki value 16 hai, to median ki value kya aana chahiye? Agar mean aur median mode ki value barabar hai, yani 16 aur 16 hai same hai. So median ki will you be same hi hoogi. In a 16 hi hoogi. Kyoki ye distribution symmetrical hoga. Tk. To be option correct option hai. Question number 76. In case of positive skewed distribution, the extreme values lie on the. Achha. Agar positive skewed distribution hai to right tail lamba hai agar right tail lamba hai to iska matlab hai ki jo hamare paas extreme values hai wo right tail pe hi honge to hamare paas b option hai is the correct option theek hai question number 77 the extreme values in a negatively skewed distribution lie in the acha to ye uski opposite baat hai to left tail pe hogi एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो लेफ्ट टेल पे आएगी अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है ठीक है क्वेश्चन नंबर 78 
द रिलेशन बिटवीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज अच्छा कैसे कि वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है ए ऑप्शन में है वेरियंस इज द स्क्वेयर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ये तो गलत है ठीक है बी ऑप्शन में है स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वेयर ऑफ द वेरियंस ये भी गलत है सी ऑप्शन में है वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ये भी गलत है डी ऑप्शन में है स्क्वेयर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू वेरियंस ये करेक्ट है अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन का वेरियंस ले ले तो इससे सॉरी uh, अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वेयर ले ले तो इस ये जो वैल्यू आएगी वो वेरियंस की वैल्यू होगी यानी वेरियंस की बराबर होगी ठीक है या वेरियंस की वेरियंस का स्क्वेयर रूट ले ले तो भी आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन उससे आएगा ठीक है तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ मयर ऑफ डिस्पर्जन मयर ऑफ डिस्पर्जन के लिए हमारे पास ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ये है कि मेन डिविएशन डज नॉट फॉलो अलजेबेक रूल ये तो करेक्ट है मेन डिविएशन हमारे पास एक मेयर ऑफ डिस्वर्जन है और वो अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करती तो ये करेक्ट है ठीक है बी में है रेंज इज अ क्रूडेस्ट मयर ये भी करेक्ट है रेंज भी एक मेयर ऑफ डिस्पर्जन है और वो क्रूडेस्ट मयर है यानी ना तमाम है ना तमाम का मतलब ये है कि इसमें सारे वेलीव यूज नहीं होते जिस जस्ट टू एक्सट्रीम वेलीव यूज होते हैं ठीक है थीके? सी ऑप्शन में है कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन इज अ रिलेटिव मैयर ये भी करेक्ट है कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन जो है वो एक रिलेटिव मैयर ही है ठीक है और डी ऑप्शन में है आल द अबाउ स्टेटमेंट तो ये करेक्ट हो गया यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि अब ऊपर जो तीन ऑप्शन है वो तीनों की तीनों बराबर है ठीक है यानी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर एटी फॉर असेट ऑफ वेल्यूज नंबर ए ऑप्शन में है मेन डिविएशन इज ऑलवेज लेस देन स्टैंडर्ड डिविएशन ये तो सही है मेन डिविएशन जो है वो हमेशा लेस देन स्टैंडर्ड डिविएशन ही होगा ठीक है बी ऑप्शन में है मेन डिविएशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डिविएशन ये करेक्ट नहीं है ये रॉन्ग है क्योंकि मेन डिविएशन जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन से हमेशा छोटा होगा बड़ा नहीं हो सकता ठीक है सी ऑप्शन में है मेन डिविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविजन ये भी रंग है और डी ऑप्शन में है नान ऑफ द अबाव तो ये भी रंग हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एटी का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यानी मेन डिविजन जो है वो हमेशा लेस देन स्टैंडर्ड डिविजन होता है डियर्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इन तब तक के लिए असल वरम्ह वर्का